আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ফাইবারের পোর্টফোলিও অ্যাড কিছুদিন আগে থেকে ফাইবার একটি চমৎকার একটি অপশন অ্যাড করছে সেটা হচ্ছে ফাইবার পোর্টফোলিও এটি বর্তমানে নতুন এবং পুরাতন সবার জন্যই ইলিজেবল হয়ে গেছে বাট যখন প্রথম অবস্থায় ছিল সেটি কিছু কিছু ফ্রিলান্সারকে প্রোভাইড করা হয়েছিল বা তাদের জন্য অপশন অন করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে যারা নতুন বা পুরাতন সবাইকেই আসলে এই অপশন অ্যাড করে দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফাইবার পোর্টফোলিও অপশন এটা বর্তমানে নিউ অবস্থায় আছে দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে তারা বলছে যে শো ক্যান্স ইউর ওয়ার্ক ইন এ পোর্টফোলিও ইজ আ গ্রেট ওয়ে টু আর্ন বায়ার ট্রাস্ট অ্যান্ড ল্যান্ড মোড প্রোজেক্ট ইট মিনস এই পোর্টফোলিও যদি আমরা অ্যাড করি বা আমাদের যে কাজগুলো আছে বা প্র্যাকটিস পারপাসে যে কাজগুলো করেছি কিংবা আমরা আউটসাইড ক্লায়েন্ট কিংবা অন্য মার্কেট প্লেসে যে কাজগুলো করেছি সেই কাজগুলো যদি আমরা এখানে শো করাইতে পারি এটা আসলে আর্ন করার জন্য যে বায়ারের এটা বায়ারের যে বিশ্বস্ত বা বিশ্বাস অর্জন করার জন্য একটা গ্রেট ওয়ে এবং প্রোজেক্টও বেশি বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা অর্ডারও বেশি বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কারণ ক্লায়েন্ট দেখবে যে আপনি কাজ করেছেন ঠিক আছে এবং এই সম্পর্কে আরও যদি আপনার বিস্তারিত জানতে চান সেই ক্ষেত্রে লার্ন মোর এখানে ক্লিক দিলে ইউজিং মাই পোর্টফোলিও এবং এখানে বিস্তারিত ডিটেলস বলা আছে আপনারা চাইলে একটু পড়ে নিতে পারেন এখানে আসলে কি ইউজ করতে পারবো এবং কি ইউজ করতে পারবো না সেটা কিন্তু এখানে তারা বলে দিয়েছে এবং তাদের ট্রান্স অ্যান্ড কন্ডিশন কি কি আছে সেটাও কিন্তু তারা এখানে বলে দিয়েছে সো এটা একটু পড়ে নেবেন সব থেকে ভালো হয় তাহলে আপনার যদি কারোর ইমেজ ডেটে ডাউনলোড করে এখানে অ্যাড করে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের বাইরে চলে যাবেন অবশ্যই হতে হবে কি অরিজিনাল ওয়ার্ক অনলি এখানে দেখেন বলা আছে যে প্রেজেন্ট অনলি ইয়ার অরিজিনাল ক্রিয়েশন রেসপেক্ট ইন্টেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অ্যান্ড অ্যাভয়েড ইউজিং আনলাইসেন্স এক্সটার্নাল কম্পোনেন্ট ঠিক আছে সো এটা অবশ্যই আপনার নিজের হতে হবে এখন অনেকে বলতে পারেন যে আসলে তাহলে আমরা তো এখন পর্যন্ত ফাইবারে কোনো কাজ করি নাই বা ফাইবারে কোনো রিভিউ নাই প্রিভিয়াস কোনো কাজ নাই অথবা আমরা অন্য মার্কেট প্লেসেও কাজ করি নাই কিংবা আউটসাইডেও কোনো কাজ করি নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কিভাবে পোর্টফোলিও অ্যাড করতে পারি বা কিভাবে পোর্টফোলিও অ্যাড করবো আচ্ছা আপনি যেহেতু ফাইবারে অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছেন দ্যাট মিন্স আপনি যে স্কিলে হন না কেন যেমন হইতে পারে গ্রাফিক ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং হতে পারে ওয়েব ডিজাইন বা যে যে আসলে যে যে সেক্টর আসলে কাজ করছেন বা যে যে নিশের উপরে আপনি অ্যাকাউন্ট ওপেন করছেন অবশ্যই সেই স্কিলের উপরে আপনি আগে থেকে কোনো কোর্স করেছেন কিংবা ইউটিউব থেকে শিখেছেন অথবা যেখান থেকে হোক আপনি কিন্তু প্র্যাকটিস পারপাজে কিছু কাজ করেছেন যেমন হতে পারে আপনি চমৎকার চমৎকার কিছু লোগো ডিজাইনের প্র্যাকটিস করেছেন বা আপনি কিছু ওয়েবসাইট ডিজাইনের প্র্যাকটিস করেছেন অথবা আপনি ইউটিউব এসিও করেছেন অথবা ডিজিটাল মার্কেটিং করেছেন অথবা অ্যাড রান করে কোনো ক্লায়েন্টের প্রোডাক্ট সেল করে দিয়েছেন বা সেল বাড়িয়ে দিয়েছেন তো সেইটার যে স্ক্রিনশট বা যে লোগো যে ফাইল যে থাকবে সেই ডিজাইনটা আপনাকে এখানে দিতে হবে আপনি অন্য কারো যে ডিজাইন বা সেগুলো ডাউনলোড করে কিন্তু এখানে দিতে পারবেন না আপনার নিজের হওয়া লাগবে ঠিক আছে সো আপনি যেগুলো প্র্যাকটিস করেছেন আবারও বলি আপনি যেগুলো প্র্যাকটিস করেছেন তার ভিতর থেকে যেগুলো খুবই কোয়ালিটিফুল কাজ এবং সুন্দর ক্লায়েন্ট দেখলে পছন্দ করবে এমন কিছু কাজ বা এমন কিছু প্রোজেক্ট আপনি এখানে অ্যাড করবেন সেক্ষেত্রে কী হবে ক্লায়েন্ট দেখবে যে না এগুলো আসলে ইউনিক প্রোজেক্ট বা প্রিভিয়াস প্রোজেক্টের সেলার সো সেই ক্ষেত্রে এই সেলারকে অর্ডার দেয়া যায় সে কিন্তু ইমপ্রেস হয়ে আপনাকে অর্ডার প্লেস করতে পারে এক্ষেত্রে কিন্তু একটা অপরচুনিটি আমাদের বেশি হচ্ছে তাই অবশ্যই অবশ্যই বলবো যে নতুন প্রাতন যে হন না কেন বা যারাই নতুন ফাইবারে অ্যাকাউন্ট ওপেন করছে এই অপশনটা আসার সাথে সাথে আপনার আপনাদের যে প্র্যাকটিস পারপাদের যে ডিজাইনগুলো করেছেন বা যে কাজগুলো করছেন সেগুলো এখানে অ্যাড করে দেবেন অ্যাড করতে হলে কি করতে হবে যে অ্যাড প্রোজেক্ট এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাড এ নিউ প্রোজেক্ট টু ইয়ার পোর্টফোলিও এখানে টাইটেল দিতে হবে কি টাইটেল আপনার যে প্রোজেক্টটা ছিল সেই প্রোজেক্টের 
ট্রাফিক রিলেটেড কাজ ছিল সে একটা টাইটাস এবং এখানেও তারা দিয়ে দিয়েছেন যে নাইক উমেন্স ডিভিশন ফেল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ওকে যে প্রজেক্টটা আসলে আপনি কমপ্লিট করেছেন সেই প্রজেক্টের কি ধরনের প্রজেক্ট সেটা একটা টাইটেল দিবেন আচ্ছা তারপরে কি দিতে হবে ইন্ডাস্ট্রি প্রজেক্ট ডিউরেশন প্রজেক্ট কখন আপনি শুরু করেছিলেন কখন শেষ করেছিলেন সেটি এখানে একটা ডেসক্রিপশন দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমি যেহেতু ওয়েবসাইট ডিজাইন ডেভেলপমেন্টে কাজ করি সেটা আমি একটা ওয়েবসাইটের পোর্টফোলিও এখানে অ্যাড করছি আপনারা চাইলে আপনাদের নিশে বা আপনাদের স্কিলে যারা কাজ করে ফাইবারেই তাদের প্রোফাইলগুলো একটু দেখে নিতে পারেন কীভাবে আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা ব্রাউজারে যে এখান থেকে জাস্ট ফাইবারে যাবেন ফাইবারে যাবার পরে এখান থেকে আপনার যে সার্ভিস বা আপনার যে স্কিল সে অনুযায়ী সার্চ করবেন যেমনটা আমি এখানে ওয়েবসাইট ডিজাইন লেগ সার্চ করলাম আচ্ছা এখান থেকে আমি কয়েকটা প্রোফাইলে যাব আইডিয়া নেওয়ার জন্য আসলে তারা কিভাবে করেছে এবং আপনাদের কেউ বলবো যে আপনারা যদি নতুন হন তাহলে আগে থেকে এভাবে কয়েকটা প্রোফাইল দেখে নেবে তারা আসলে কিভাবে পোর্টফোলিও অ্যাড করেছে এবং কী রকমের এবং কত সুন্দর পোর্টফোলিও তারা অ্যাড করেছে এক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধা হবে যে আসলে কোন ধরনের পোর্টফোলিও আপনারা অ্যাড করবেন বা এগুলো আসলে তারা সিনিয়র যারা আছে তারা কোন ধরনের পোর্টফোলিওগুলো অ্যাড করেন আমি এখান থেকে দেখে নিলাম যে তারা কী ধরনের পোর্টফোলিও অ্যাড করেছে এবং তা এখানে কী লিখেছে দেখেন এখানে একটা টাইটেল কফি শপ এবং সেটা সম্পর্কে ডিসক্রাইব করেছে ঠিক আছে এবং চমৎকার একটি যে ওয়েবসাইটটা ছিল সেটার স্ক্রিনশট পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছে ফুল ওয়েবসাইটটার এভাবে যারা আপনারা লোগো ডিজাইনে কাজ করেন লোগো হতে পারে বা যে যে সার্ভিস হোক না কেন আপনারা এখান থেকে সার্চ করে দেখে নিতে পারেন আসলে তারা কিভাবে বা কোন রিলেটেড আর তারা কোন রিলেটেড বা কীভাবে টাইটেল কীভাবে ডিসক্রিপশন দিয়েছে সেগুলো একটু আইডিয়া নিতে পারেন আপনারা কিন্তু কপি পেস্ট করবে করতে পারবেন অবশ্যই নিজের হওয়া লাগবে ফাইবার কিন্তু বলে দিয়েছে নয়তো বা কিন্তু অ্যাকাউন্টটা ডিজার্ভ হয়ে যেতে পারে তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন যদি ব্রেক করেন আপনি ওকে তো আমি এখান থেকে দেখে নিলাম তারা আসলে কীটা কী করেছে তো আমি আমার প্রোফাইলে ফিরে আসি এখানে আমি যে সাইটটা অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে এখানে লর বিজনেস ওয়েবসাইট ওকে আমি সাইটটা অ্যাড করে দিলাম যে আমি কি রিলেটেড সাইট ডিজাইন করেছিলাম ল ইনক্লুসিভ সাইট ডিজাইন ওকে ইন্ডাস্ট্রিটা কী ছিল এখান থেকে যদি আমরা ল পাই তাহলে দেবো ল ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি আপনি এখানে যে রিলেটেড কাজ করবেন সেই রিলেটেড কিন্তু এখানে ইন্ডাস্ট্রি থাকবে যেমন আমি যদি এখানে ওয়েব ডিজাইন সরি ওয়েব ডিজাইন তো না এখানে আসলে কি রিলেটেড যেমন হইতে পারে আপনার ই কমার্সের জন্য শপ বা এগ্রিকালচারের কনসালটেন্ট বিজনেস হেলথ কেয়ার আর্ট অ্যান্ড ডিজাইন সো এখানে কোন রিলেটেড আসলে এই সাইটটা ছিল সেই রিলেটেড এখানে ইন্ডাস্ট্রিটা তো যেহেতু ল অ্যান্ড বিজনেস সো আমি এখানে ল দিয়েছি এবং এখানে নিতে পারে বিজনেস এই যে ফাইন্যান্সিয়াল বিজনেস সার্ভিস সার্ভিস কনসালটেন্ট এবং সার বিজনেস কনসালটেন্ট আমি এইগুলো কিন্তু এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারি যেহেতু সবগুলো একই ক্যাটাগরি বা একই ইন্ডাস্ট্রি ঠিক আছে আমি এগুলো এখানে সিলেক্ট করে দিলাম এই চার প্রজেক্ট ডিউরেশন কয়দিনে ছিল আমি এক থেকে সাত দিন দিলাম অ্যান্ড প্রজেক্ট কস্ট ছিল হচ্ছে এখান থেকে থ্রি ফিফটি তিনশো পঞ্চাশ আপনাদের এখানে আনুমানিক একটা দিবেন অথবা কাছাকাছি একটা কম বেশি করে দিবেন প্রজেক্ট স্টার্টেড হয়েছিল কখন এখান থেকে একটি ডেট দিতে হবে দু হাজার তেইশ জুন দু হাজার তেইশ আচ্ছা এইখানে ডিসক্রাইব করতে হবে কীভাবে ইউজ দিস স্পেস টু শেয়ার অ্যাবাউট ইয়ার ক্লায়েন্ট দেয়ার গোলস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ দ্যাট কেম আপ অ্যান্ড হাউ ইউ ডিল্ট উইথ দেম মানে এখানে ক্লায়েন্টের দিস আমরা যে ডিজাইনটা করেছি যা প্রজেক্টটা করেছি সেটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার কী ছিল এবং সেটা কীভাবে আপনি ডিল করেছেন এবং ওইটার যে যে প্রজেক্ট ছিল সেটার গোল কী ছিল বা লক্ষ্য কী ছিল সে সম্পর্কে এখানে ডিসক্রাইব করতে হবে সো আমি এক্ষেত্রে একটু ফাস্ট করে দিই এখানে যেহেতু আমি লিখবো আর আপনাদের একটা টিপস শেয়ার করি এখানে সেটা হচ্ছে যে যারা আসলে ইংলিশে একটু দুর্বল বা আমরা আসলে সবাই ইংলিশে দুর্বল যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ জন্য আমরা দেখলাম না ইংলিশ একটু আমাদের সমস্যা আছে এটাই স্বাভাবিক তো ইংলিশে যদি আপনি এখানে ডিসক্রাইব করতে না পারেন এখানে কত চোদ্দোশো ক্যারেক্টারের ভিতরে আমরা লিখতে পারবো যদি আমরা ইংলিশে ডিসক্রাইব করতে না পারি তাহলে আমরা কি করব বাংলায় লিখে নেব যেমনটা এখান থেকে বেঙ্গলি সিলেক্ট করবো এখানে ইংলিশ থাকবে যে আপনি বাংলায় লিখে নেবেন 
যে লিখতে পারে যে এরকম আমি সাইটি ফর্ম সরি সাইটি ডিজাইন ডিজাইন হ্যাঁ ডিজাইন করেছি ইউজিং সরি কি এখানে আসলে ইংলিশ হয়ে যাচ্ছে আমার তো আপনার এভাবে বাংলায় আসলে আগে লিখে নেবেন তারপরে দেখেন এখানে ইংলিশটা আসছে সো আপনি বাংলায় খুব ভালোভাবে পারলে এখানে বাংলায় ডিসক্রাইব করে নেবেন দেন এখানে ইংলিশ যে ট্রান্সলেটটা আসবে সেটা আপনার এখান থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমি এখানে লিখে নিই ওকে আমি জাস্ট এতটুকু লিখলাম আপনার দেখানোর পর পারবে আপনার এখানে আপনাদের প্রজেক্ট যে ডিটেলস সেটা এখানে লিখবেন এরপরে আমাদেরকে এখানে একটি কী করতে হবে একটা ইমেজ অ্যাড করতে হবে সেটা অবশ্যই পঞ্চাশ এমবি মধ্যে হতে হবে এবং আমরা যে পিজি জি পিজি পিএনজি জি এম পি ফোর এভিআই ফাইলে আপলোড করতে পারবো এবং ম্যাক্স ফাইল সর্বোচ্চ আমরা পাঁচটা ফাইল এখানে আপলোড করতে পারবো কীভাবে এখানে আপনি পুরো নিতে পারেন আরও যে কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট ফার্স্ট ফাইল ইউ আপলোড ইউ উইল অ্যাপেয়ার ইন দ্য থাম মিল পিভিও মানে আপনি যদি এখানে পাঁচটা ফাইল বা পাঁচটা ইমেজ এখানে আপলোড করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে প্রথম যে ফাইলটা হবে সেটাই কিন্তু আপনার পিভিউ বা থাম মিল আকারে হবে এবং তাদের রিকমেন্ডেড সাইজ হচ্ছে একশো সরি এক হাজার চব্বিশ বাই সাতশো আটষট্টি ওকে এবং রেশিও হচ্ছে ফোর ইজ টু থ্রি এবং আপনার এখানে চেক আউট ওর সাজেশন তাদের যে সাজেশনটা আছে সেটা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন যে আসলে তারা কী সাজেশন করতেছে ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি আপনি যত পড়বেন তত আসলে সেই সম্পর্কে জানতে পারবেন সো অবশ্যই পড়তে হবে বেশি বেশি আচ্ছা এখন আমি এখান থেকে আমার যে ইমেজটা আছে সেটা আমি এখান থেকে আপলোড করে দিব আচ্ছা আমি এখানে একটি ইমেজ আপলোড করলাম জাস্ট আপনারা যদি চার পাঁচটা ইমেজ থাকে তাহলে সেটা দিতে পারেন আমি জাস্ট একটাই দিলাম যেহেতু ফুল একটা সাইটের স্ক্রিনশট এখানে হয়ে গেছে সো আমি দিয়ে দিয়েছি এবার আপনারা আবার রিভিউ করে নিতে পারেন যে আসলে সব কিছু ঠিকঠাকভাবে দিয়েছেন কি না দেন কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন কন্টিনিউ আচ্ছা এখানে একটা প্রবলেম আমরা ফেস করছি দেখেন রাইট অ্যাট লিস্ট একশো বিশ ক্যারেক্টার ওয়ার্ক উইন্ট ক্যারেক্টার তো আমাদের এখানে অবশ্যই অবশ্যই একশো বিশ ক্যারেক্টারের মধ্যে হইতে হবে আচ্ছা এখানে আচ্ছা আমি এখানে লিখে দিলাম আপনাদের দেখানোর পারপাসে আপনার এখানে আরও চমৎকারভাবে লিখতেন এবং সেটা অবশ্যই একশো বিশ ক্যারেক্টারের উপরে হইতে হবে ঠিক আছে লিখে তারপরে কন্টিনিউতে ক্লিক দেবেন আচ্ছা এখানে অ্যাড সাউন্ড ফাইনাল ডিটেল এখানে আরও কিছু ডিটেলস অ্যাড করতে বলছে প্রজেক্ট ক্যাটাগরি এটা কোন ক্যাটাগরি প্রজেক্ট ছিল আপনার যে এখানে আসলে একটি লোগো ডিজাইনের যদি হয় লোগো ডিজাইন ওয়েবসাইট ডিজাইন হলো ওয়েবসাইট ডিজাইন ল্যান্ডিং পেজ হলো ল্যান্ডিং পেজ এবং এখানে আপনার যে ক্যাটাগরিটা আসলে সেই ক্যাটাগরিতে আপনাকে দিতে হবে সো আমার এটা ছিল আসলে ওয়েবসাইট ডিজাইন সো আমি এটা সিলেক্ট করলাম আপনার যদি লোগো হয় লোগো আপনার যদি ডিজিটাল মার্কেটিং হয় তাহলে এখান থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং বুক ডিজাইন হলে বুক মানে আপনার যে ক্যাটাগরিটা সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন আর কি ওয়েবসাইট ডিজাইন ছিল আমাদের এটা দিচ্ছি ওকে এইখান থেকে সিলেক্ট এ রিলেটেড গিগ আপনার প্রোফাইলে যে গিগুলো আছে অবশ্যই আপনি সেই সার্ভিস বা সেই রিলেটেড সার্ভিস এখানে দিচ্ছে এবং সেই রিলেটেড প্রজেক্ট কিন্তু আপনি এখানে অ্যাড করতে চাচ্ছেন তো এখানে আমার দুটি গিগ আছে আপনার গিগুলো এখানে সং দেখা যাবে আপনি যে গিগের আন্ডারে এইটা বা এই প্রজেক্টটা দেখাইতে চাচ্ছেন আপনি এখান থেকে সেটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন যদিও এটা অপশনাল তারপরও আপনি চাইলে এখান থেকে চাচ্ছেন আমি যে এই গিগের আন্ডারে দিব অথবা এই দুটোর আন্ডারে থাকবে ঠিক আছে সো আপনি যে গিগের আন্ডারে দিতে চাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি সেই গিগটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন এরপরে পাবলিশ প্রজেক্ট দেখেন আমাদের কিন্তু একটা পোর্টফোলিও সাকসেসফুলি অ্যাড হয়ে গেল এখন যদি আমরা এটাকে প্রিভিউ করি এবং এইখান থেকে আমরা যদি প্রিভিউতে ক্লিক করি তাহলে এই তো দেখতে পাচ্ছি যে ল বিজনেস ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং এইখানে এ তো আমাদের প্রো সাইটটা দেখা যাচ্ছে এবং ডিসক্রিপশানটা এখানে দেখা যাচ্ছে সো আপনারা এইভাবে আপনাদের প্রজেক্টগুলো এখানে অ্যাড করে দেবেন এতে করে ক্লায়েন্টের যে বিশ্বাস সেটা কিন্তু বেড়ে যাবে যে আপনার কাজগুলো দেখে যদি এই রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনাদের তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম